now today i will give you the design of the journal bearing that how we will design the journal bearing and what are the important parameters we use during the design of journal bearing right so let's say design of journal bearing design of journal bearing just see here when the diameter of the shaft is given its rotating speed that is also given suppose its rotating speed and the wearing load w is given then if we have to design the journal bearing so what are the important steps and what are the important parameters we use during the design of this right so first of all first of all when we start the design of the bearing so first of all we have to calculate the length of the bearing so first step is that you have to calculate the length of the bearing if the diameter is given to you then you will take this ratio l by d right so from l by d ratio you can calculate the length of the bearing but sometimes the diameter is not given to you then what you will do you will assume the diameter right and take the l by d ratio so in case of uh, you can say if you want to design the journal bearing for the centrifugal pump so from the table you can see that l by d ratio this is equal to this range is between 1 to 2 so l by d ratio jo hai uska jo range hai that is from 1 to 2 so you can take the l by d ratio you can say this is 1.5 or 1.6 you can take and if the diameter is given to you then by using this relation l by d this is equal to whatever you will take the ratio that is 1.6 or 1.5 so you can calculate the length of the bearing right so when the length of the bearing is given to you you have calculated there but second step is that you have to check whether the length of the bearing or the diameter of the bearing what you have assumed if, if, if it is not given in the problem whether these are safe or not right so this is your second step that how you will check it you have to calculate the bearing pressure you have to calculate the bearing pressure by using the relation load divided by area and if the load is given to you you can calculate the bearing pressure right so the bearing pressure which you have calculated during putting the actual values what you have calculated length and the diameter and if the bearing pressure is less than that of the pressure which is in the table so you can say then your design is safe right so you can say that your first step step number first kya hai what is your step number first so step number first ye yaad rakho when you design the bearing your step number first is to calculate calculate the length of wear so to calculate the length of wearing why using the ratio 
L by D, right? By using the ratio L by D from the table. So that, that depends upon what type of wearing, where you are using that wearing. So I am just assuming here that suppose if I am in case of centrifugal pump, I am taking the centrifugal pump. So in that case, if you will see the table and from table, you can see that L by D that ranges between 1 to 2. So, its range is 1 to 2 tak hota hai if you will see the table data book aap dekhiye. So, in case of in case of centrifugal pumps you can say in case of centrifugal pump right. So, jahan se aapko you will calculate the length of the wearing. Second step, step number second, step, step second aapka kya hoga? So, step aapka second hoga, whatever the length and the diameter you have calculated. Sir, you have to see this, whether this length and the diameter that is within the safe limit, whatever the design you have done of the length and the diameter whether it is in the safe limit and this can be calculated right so you can say to check second step where to check that length and diameter are safe right so can you check karing is go by calculating the bearing pressure. Bearing pressure is your bearing pressure aapka PV. This is equal to W upon area. Right? Bearing pressure kya hai? Load upon area. So load is given to you, given you, given to you in the problem. Load aapko problem mein diya hoga. So load aapko kis kitne load ke upar aapne bearing ko design karna hai. Ke kitna load wo bearing jo hai your load carrying capacity bearing ki hai that is given to you ki kitna load us ke upar apne bearing ko design karna hai so from here you will calculate so area kiske barabar aayega length into d where right so this length and the d whatever you have calculated length you have calculated in first step diameter if it is given it's all right if it is not given you can assume the diameter right so whatever the terms you have calculated or assumed, you have to see whether these are within the safe limit. So bearing pressure, aap ye jo actual length you have calculated kiya hai, or diameter, isse nikal liye. Then you will see from the table whether this bearing pressure which you have calculated that is within the safe limit or not. In case of this centrifugal pump, you can say that the bearing pressure that should be in between 0 0.7 Newton per meter square to 1.4 Newton per meter square. Somewhere it is mentioned 1.5 Newton per meter square. So you, you are this bearing pressure. If your bearing pressure that come between the limit of the bearing pressure, what you have from the uh, table. So you can say that you are this design means the length of the bearing which you have designed or the diameter of the bearing which you have designed that is safe right so this is step number second no step number third step number third in step number third you can some sometimes lubricating oil type of lubricating oil is not given in the problem right so in that case you will see, you will check the lubricating oil or you will assume the lubricating oil from the table. You will take that value, whether it is SAE 10 or anything else. And from the table, you will take the operating temperature of the oil, right? So operating temperature us oil ka from table se le lijiye. So third step kya hai? Assume 
लुब्रिकेटिंग ज्यूम लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर टी नॉट फ्रॉम द टेबल राइट दिस इज योर स्टेप नंबर थ्री अब स्टेप नंबर फोर क्या होगा स्टेप नंबर फोर होगा यू विल कैलकुलेट द बियरिंग करेक्टरिस्टिक्स नंबर द वैल्यू ऑफ जेड एन बाई पी राइट यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जेड एन बाई पी वियरिंग करेक्टरिस्टिक नंबर आई यू कैन से ऑपरेटिव वैल्यू ऑफ जेड एन बाई पी फ्रॉम द टेबल राइट सो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट जेड एन बाई पी Why using the relation? So, in case of centrifugal pump, right? Or you can say when the lubricating oil. What the lubricating oil you are assuming here? In that case, the value of the viscosity you can see from the table. In some problem, the value of viscosity that is yet is given, but in some problem that you can take from the table. So, the value of yet you will take from the table. the value of n is given to you suppose in the problem right and p is your bearing pressure which you have calculated which you have calculated bearing pressure kaun sa lena hai jo aapne calculate kiya hai by taking the actual length and the diameter right to wo bearing pressure leke you will calculate the value of z n by p right so the that value of z n by p now you will take the operative value of z n by p from the table so in case of centrifugal pump i will say that the operating value of z n by p from the table this is equal to 28 right so bearing modulus bearing modulus at which the friction is coefficient of friction is minimum so that z n by p what you will calculate from the table that operative value this is equal to z n by p this is equal to 3 into k where k is the bearing modulus right so from here you will calculate the value of k that is bearing modulus at the minimum coefficient of friction right so minimum coefficient of friction ke upar uski value aap calculate kijiye and then you will see if that value if that value is minimum to the value which you have calculated it means that your bearing is running in the hydrodynamic condition right so bearing aapki kya hai wo hydrodynamic conditions mein run kar rahi hai where the thick film lubrication is there right so this is the step number 4 so i will elaborate so step number 4 kya hai aapka step number 4 step number 4 step number 4 mein kya hai calculate the operative calculate the operative value of z n by p right that is bearing characteristic number and check this with the corresponding value of z n by p from the तो इस कंडीशन से करने से आपको व्हाट यू विल गेट जब ये कंडीशन आप चेक करेंगे तो आपको यू हैव टू चेक इट ये आपको मिलेगा कि वेदर यू आर वेयरिंग इज वर्किंग इन द हाइड्रोडाइनेमिक कंडीशन आर रनिंग इन द हाइड्रोडाइनेमिक कंडीशन आर यू कैन से दैट यू आर वेयरिंग इज 
running in the thick film lubrication, right? So from here, because you are wearing that should run, always run in the thick film lubrication. If that will not run in the thick film lubrication, or you can say that will run behind the point of this ZNYP, that is bearing characteristic number, or you can say bearing modulus. So behind this number, bearing modulus, but the bearing modulus kya hai? Bearing modulus is that number where the your friction is minimum. Uske baad, jo aapka iske right side ke upar jo hoga, wo aapki thick film lubrication hogi. But if you will go behind this ZNYP, this is your thin film lubrication where the metal to metal contact will arise there. So we don't want that our bearing should run in the bearing characteristics number. So this we will check. This is our step number four. When I will come to the numerical, practical numerical, then you come to know that how you will design. I am just telling you the some steps, step by step that how you will calculate this, right? Now step number five. Step number five, kya hai isme? Step number five. To calculate the coefficient of friction, to calculate to calculate to calculate the coefficient to calculate the coefficient of friction that is mu step number 5 kya hai ki aapko coefficient of friction calculate karna hai so its value is mu is equal to 33 10 to the power 8 into z and y p d y c d plus k right so this is the value of the coefficient of friction by using this relation you will calculate the coefficient of friction and you know what is k k is end correction factor or you can say leakage factor this i have already told you only i am writing all the parameters here in one place so that you can if you will design the things you know what type of things we have to take and what we have to use here so here you can say k, the value of k, this is equal to 0 0.002. The value of k, this is equal to 0 0.002 for all types of wearing, right? For all types of wearing, you can say the value of k is equal to 0 0.002. This is your step number fifth. Now, इसको कैलकुलेट करने के बाद आगे अपने क्या कैलकुलेट करना है बेयरिंग में क्योंकि जब आपको बेयरिंग का डिजाइन करना है तो ये सारी चीजें वन बाय वन यू हैव टू कैलकुलेट तो जब आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम क्यों कैलकुलेट करेंगे बिकॉज़ व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द हीट जनरेशन नाउ जब बेयरिंग रन कर रहा है तो हीट जनरेट होगा यू हैव टू कैलकुलेट द हीट जनरेशन एंड यू नो दैट द हीट जनरेशन दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू डब्ल्यू इनटू बी or you can say power loss this is equal to 2 pi n s into t power loss is equal to heat generation somewhere some problems they will ask you calculate the power loss right so power loss aap is tarike se bhi calculate kar sakte hai 2 pi n t divided by 60 and torque you have to calculate mu into w into r right if the radius is given, load is given, torque you can calculate, right? So, in case of this, in case of this, next step is you have to calculate your this heat generation, right? Heat generation is equal to power loss. Je aapko jaad rakhna hai, heat generation jo hai, agar if somebody will ask you calculate the power loss, so whatever the heat is generated, whatever the heat is generated, this is equal to power loss 
तो पावर लॉस और हीट जनरेट करने के लिए क्या करना है स्टेप नंबर सिक्स क्या है आपका स्टेप नंबर सिक्स यू हैव टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड और पावर हीट जनरेटर और पावर लॉस राइट तो दिस इज इज गिवन बाई टू फॉर्मूलाज राइट तो फर्स्ट आई विल से एच जी दिस इज हीट जनरेटर दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू बी दिस इज हीट जनरेटेड आर आर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टू फाइव एन टी डिवाइडेड बाई सिक्सटी आईदर यू कैन कैलकुलेट बाई यूजिंग दिस रिलेशन आईदर यू कैलकुलेट बाई यूजिंग दिस रिलेशन एंड इफ द स्पीड इज गिवन इन सेकेंड देन यू डोंट हैव टू राइट दिस सिक्सटी राइट अगर आपको स्पीड सेकेंड में दिया है तो तब आपको सिक्सटी से डिवाइड नहीं करना है राइट then this is equal to 2 pi and t where t is the torque so heat generation this is your next step so both are same heat generation or power loss dono aapka same hai where v aap keh sakte hain w is your mu aapka coefficient of friction mu is your coefficient mu is your coefficient of friction w w kya hai bearing load w is your bearing load and b this is equal to rubbing velocity v kya hai aapka this is equal to rubbing velocity p is equal to rubbing velocity and this is equal to pi into d into n divided by 60 right so p is equal to rubbing velocity and this is equal to pi into d into n divided by 60 right so heat generation aapne calculate kiya to jab heat generation hoga bearing ka so we have to calculate the heat dissipation so heat dissipation we have to calculate so practically when we calculate the heat dissipation in thermal equilibrium condition heat generation that should be equal to the heat dissipation but sometimes what happens that the heat dissipation is less than that of the heat generation so in that case you have to cool the bearing or you have to redesign the bearing at some different operating temperature at different this uh, clearance ratio at different viscosity so why changing these values we have to redesign the bearing or either either you will cool the bearing right by artificial method you will cool the bearing by artificial method so this is ye aapka aa gaya ab heat dissipations ko hum karenge step number 7 step number 7 step number 7 kya hai heat dissipation heat density heat dissipation isko hum hd se karte hain denote so heat dissipation hd is equal to c into a into tv minus ta right so heat dissipation this is equal to c into a tv minus ta where c is the heat dissipation coefficient right so where c is the heat dissipation coefficient a is the area so a is the area this is equal to l into d and tv minus ta this is the bearing temperature or you can say the temperature at the bearing surface tb minus ta ta is the temperature of the surrounding air this is given you in the problem if it is not given you can assume right and tv this is the temperature of the bearing surface so you can say 
this tv minus ta this is also very important formula sometimes you want to calculate the tv minus ta but it is not given to you the temperature of the aisle is given temperature of the surrounding is given when the temperature of the aisle is given temperature of the surrounding is given then you can calculate tv minus ta also by using this relation to wo kya relation hoga aapka r you can say tv minus ta this is equal to 1 by 2 t not minus ta right where t not is the temperature of the aisle ta is the temperature of the surrounding air right because t not temperature of the aisle is given to you this is the operating temperature if it is not given you can assume the lubricating i and that from the table you can take the temperature that is the operating temperature so temperature of the surroundings is given or you can say mostly you will take 15 degree centigrade or 15.5 degree centigrade like this so you will calculate the tv minus ta right so up to this it is clear this is your step number 7 no next step is mass of the oil mass of the oil required to absorb the heat generation ab humne aage kya nikalna hai ki mass of the oil hame kitna chahiye jo heat aapki generate hui thi usko absorb karne ke liye how much the quantity of the mass of the oil is used and that you have to calculate right so isme kya karenge hum so first of all before coming to this i will give you i want to explain you one thing also that in thermal condition suppose if i say ke in equilibrium thermal condition when i say there is a equilibrium con thermal condition what does it mean when there is a equilibrium thermal condition it means that heat generation this is equal to heat dissipated jitni heat you have generate ho rahi hai utni hi heat डेसिपेट होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन तो ये भी हम नोट कर लेते हैं सो इन थर्मल इन थर्मल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी हीट जनरेटेड दिस इज इक्वल टू हीट जनरेटेड दिस इज इक्वल टू हीट डेसिपेटेड तो दिस इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ये याद रखना है पॉइंट ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको छोटे 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 ये पॉइंट्स डिजाइन में आएंगे मैं सारी चीजें आपको हर पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर वाइल डिजाइनिंग द वेयरिंग हर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अदरवाइज डायरेक्टली आई विल कम टू द प्रॉब्लम आल्सो बट आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टेप दैट हाउ यू विल स्टार्ट द थिंग So I am telling you that in thermal equilibrium condition, heat generated this is equal to the heat dissipated, right? So this is your this this is also very important point which you have to understand that heat generated. Now next thing is you want to calculate the mass of the lubricating oil. Step number seven, step number eight. so step number 8 is your step number 8 mass of the lubricating mass of the lubricating oil to remove 
da it जनरेटेड नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें मास लुब्रिकेटिंग आयल का मास निकालना है मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग आयल टू रिमूव द हीट जनरेटेड राइट सो यू कैन से दैट हीट टेकन बाय द आयल हीट टेकन बाय द आयल दिस इज इक्वल टू द हीट जनरेटेड बाय द आयल जो हीट आपकी जनरेट होगी राइट right? जो आपकी हीट आपकी जनरेट होगी बेयरिंग में वो सारी की सारी हीट तो भाई आयल क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा सो वी कैन इक्वेट दिस इक्वेशन दैट हीट टेकन बाय द आयल दिस इज इक्वल टू द हीट जनरेटेड बाय द आयल सो यू कैन से दैट हीट टेकन बाय द हीट टेकन बाय द आयल This is equal to heat generated, right? Heat taken by the oil is equal to heat generated. So by equating these two equation, अब heat taken by the oil, जो heat taken by the oil किसके बराबर होता है? This is equal to m into s into t. Heat taken by the oil, this is equal to m into s into t, where m is the mass of the oil. Where m is equal to mass of the oil, s is equal to specific heat, s is equal to specific heat, and t क्या है आपका? T is your this temperature. T is temperature difference. T temperature difference क्या होगा? Temperature जो oil का है, inlet का और outlet का, right? Inlet का temperature क्या था oil का? Outlet का temperature क्या था oil का? So this is the temperature difference. So by equating this हीट जनरेटेड तो आपने निकाला है बाय यूजिंग दिस रिलेशन म्यू इनटू डब्ल्यू इनटू बी फ्रॉम हेयर यू विल कैलकुलेट द हीट जनरेशन राइट सो दिस हीट जनरेशन वेयर यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर सो वाइट फॉर वाइल कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द आयल फर्स्ट यू कैलकुलेट दिस हीट टेकन बाय द आयल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस यू मस्ट राइट डाउन दिस दिस इज एम इनटू एस इनटू टी राइट This is m into s into t. This is heat taken by the oil. So, when we equate these two equation, heat taken by the oil, this is equal to heat generated. So, from this equation, you can calculate the mass of the oil. Right now, the value of specific heat, the value of specific heat. This is some important point which I am telling you. The value of specific heat, you must remember also. This can be taken if somewhere in the problem it is not given. If it is not given, you can take the value in between this 1840 to 2100. So, इसके बीच की जो value होगी, तो ये आपकी specific heat की value होगी, right? So, you can take the value 1840 to 2100 के बीच में जो इसकी value है, that you can take, right? So this is joule kg per millimeter, right? So this is your step number eight. Now during this heat dissipation, I just forget to tell you what the value of C. So this is also very important because the value of C that depends upon the type of the bearing, temperature difference, right? So value of C. I will write on here. This is also very important parameter, and you must remember also, right? In still air, or you can say in unventilated bearing, when the type of bearing is 
अनवेंटिलेटेड टाइप इन स्टिल एयर वट इज इट्स वैल्यू ऑफ सी राइट और जब आपकी वेंटिलेटेड वेयरिंग होगी उस वक्त जो वैल्यू ऑफ सी वो क्या होगी दैट सो आई विल राइड ऑन राइट तो जहां तक आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया है नेक्स्ट आई विल जस्ट रब इट एंड राइड ऑन द वैल्यू ऑफ सी ऑल्सो the value of c heat dissipation coefficient theek hai to iski value bhi aap yaad rakh lijiye because sometimes you have to assume the value in, in between them type of the bearing is given to you the value of c is not given and that you have to assume it so first you can say in case of first aap le lijiye in case of un ventilated wearing a still air agar aapka hai unventilated air in still air तो इसकी C की वैल्यू जो होगी आपकी ये वैल्यू आपकी होगी 140 फोर्टी टू फोर ट्वेंटी डब्ल्यू मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड तो इन बिटवीन इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं यू कैन टेक द वैल्यू 260, 280 लाइक दिस so in case of unventilated wearing the value of c that can be taken as 140 to 1420 w m square degree celsius so second case i have ka in case of in case of ventilated in case of ventilated wearing वेंटिलेटेड वेयरिंग के केस में सी की वैल्यू आप 490 टू 1440 तो वेंटिलेटेड वेयरिंग होगी तो उस केस में सी की वैल्यू जो है ये होगी तो यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस राइट समटाइम्स इन द प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन बट वेन द वैल्यू ऑफ सी इज नॉट गिवन टाइप ऑफ द वेयरिंग इज गिवन टू यू सो फ्रॉम द टाइप ऑफ वेयरिंग यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ सी सो दिस इज अबाउट दिस नो राइट नो सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो सो ऑपरेटिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ bearing the operating temperature can be taken in between 50 degree centigrade to 80 degree centigrade right so jo aapka operating temperature hai operating temperature par jiske upar hum chahenge ki bearing jo hai operate karti hai operating temperature of the oil you can say ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द आयल जो है वो क्या होगा ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो ये आपका 50 डिग्री टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इन केस ऑफ व्हाट इन केस ऑफ वेल डिजाइन व्हाट इन केस ऑफ वेल डिजाइन वेयरिंग अगर तो मोस्टली यूजली वी टेक यूजली द टेम्परेचर शुड बी 16 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है इसके ऊपर अगर टेम्परेचर होता है तो वी हैव टू कूल द बेयरिंग राइट वी हैव टू कूल द बेयरिंग 
क्योंकि इसके ऊपर अगर टेम्परेचर होता है तो बिस्कास्टी जो होगी आपकी आयल की तो बिस्कास्टी आपकी आयल की डिक्रीज हो जाएगी राइट और दो जो वेयरिंग का थिक फिल्म लुब्रिकेशन सिस्टम है दैट विल सफर सो मोस्टली वी विल टेक द टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ वेल डिजाइन बेयरिंग राइट सो बट इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन सम वेयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑल्सो तो जो आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सम वेयर द टेम्परे द ऑपरेटिंग टेम्परेचर दैट इज टेकन इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 82 टू डिग्री सेंटीग्रेड लाइक दिस राइट सो ये आपका ऑलमोस्ट ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया राइट अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज So one point also important that density of most of the density of most of the oil at fifteen point. So, जो oil होगा जितने भी most of the oils जो है उनकी डेंसिटी जो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम इनकी डेंसिटी को लेते हैं ऑलमोस्ट 1860 टू 950 तो इसके बीच में हम इसकी डेंसिटी को लेते हैं 18860 टू 950 के जी पर मीटर क्यूब समझे इसकी डेंसिटी लेंगे राइट बट मोस्टली जो हम डेंसिटी हम मोस्टली लेते हैं दैट इज इन बिटवीन दिस दैट इज 900 हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब सो मोस्टली यूजली हम जो इसकी डेंसिटी नुमेरिकल्स में लेंगे यूजली द डेंसिटी ऑफ ऑफ आयल एट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम क्या कौन से लेते हैं 900 हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब अब एक और रिलेशन है जे जो डेंसिटी मैंने आपको बताया जे डेंसिटी थी आपकी 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बट इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द डेंसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर राइट If you want to calculate the density at different temperature, so you can say density of the oil at different temperature is equal to density at 15.5 degree centigrade minus 0.0006570. T. So this is the density. एट डिफरेंट टेम्परेचर इसको मैं इधर लिखूंगा थोड़ा सा सो डेंसिटी ऑफ द आयल एट डिफरेंट टेम्परेचर दिस इज एट फिफ्टीन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो दिस इज आई हैव गिवन द एग्जैक्ट वैल्यू तो डेंसिटी ऑफ द आयल ऑफ द आयल at different temperature so kya hoga this is rho t this is the density of the oil other than the 15.5 degree centigrade rho t this is equal to rho 15.5 minus 0.0006 Seven into t, right? So this is the density of the oil at different temperature. So if there is a 
you want to calculate the density at 15.5 degree centigrade is given and you want to calculate the density at the different temperatures so this formula you can use right so i am writing each and every formula whatever is coming here rest the bigger formula sommerfeld number and the other things this is already explained to you right so there are some certain things which need to be explained and that i am explaining so so j density of the aisle of car yeah right now a core important parameter hai in case of to understand the in case of theory that is not in the numerical problem but in case of theory which i did not explain earlier so that important parameter is large clearance ratio right so large clearance ratio kya hai so agar aapka bearing ka clearance ratio large hai right if the clearance ratio ka uh, not clearance ratio sorry if the bearing clearance is large right if the bearing clearance is large so what happens there what is the advantage of that so you can say that the bearing clearance agar aapki large hai to ye kiske upar depend karti hai ye aapke different parameters ke upar depend karegi to agar bearing clearance large hai to kya hoga jo material hai foreign materials hai lubricating oil ke sath jaate hain that will pass freely from the bearing surface right to jab wo pass freely karenge right to second condition kya hoga aapka clearance space zyada hai to maximum oil that will flow there aur jab zyada oil flow karega to kya hoga jo film ka temperature hai wo reduce hoga right so film ka temperature reduce hone se kya hoga ki jo aapki bearing life ki capacity hai wo increase hogi theek hai तो लार्ज जो क्लियरेंस है लार्ज क्लियरेंस का व्हाट इज द बेनिफिट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द लार्ज क्लियरेंस दैट फर्स्ट एडवांटेज इज दैट द फॉरेन मटेरियल दैट विल अलो द फॉरेन मटेरियल टू पास इजीली राइट तो वो एम्बेडेड नहीं होंगे आपके शाफ्ट में वो इजीली पास हो जाएंगे दिस इज वन एडवांटेज सेकंड वन एडवांटेज इज इफ यू आर clearance large it means that the more quantity of the oil will flow through the through that clearance right to jyada quantity jo oil ki hogi wo uske beech mein se flow karegi and when the more quantity of oil will flow what affect to it uh, what give the effects to the bearing kya hoga jo aapka film ka temperature hai that will reduce and when the film temperature will reduce the life of the bearing that will be increased right this is the advantage of the large clearance now disadvantage agar koi advantages hai to disadvantage bhi hoga to disadvantage kya hai first iska disadvantage hoga if the clearance is large to pehli to kya hoga loose bearing aapki kya hogi loose bearing hogi first disadvantage सेकेंड वन दिस इज द नॉइजी वन शो नेचुरली जब कोई चीज लूज होगी और वो रोटेट करेगी तो वो क्या करेगी नाइस ज्यादा देगी और तीसरा जो डिसएडवांटेज है जो थिक फिल्म मिनिमम थिक फिल्म जो है वो डिक्रीज होगी मिनिमम थिक फिल्म जो है वो डिक्रीज होगी दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द क्लियरेंस सो मोस्टली वी कैन टेक क्लियरेंस रेशियो जो हम क्लियरेंस रेशियो हम लेते हैं दैट इज क्लियरेंस रेशियो क्या है डी अपॉन सी डी और आर अपॉन सी सो क्लियरेंस रेशियो जो हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन समेयर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन थ्री लाइक दिस ठीक तो जे आपका था जो मैं जस्ट आपको ऐड करना चाहता था दिस आई डी नॉट टेल यू देयर सो दिस इज अ थ्यूरी पार्ट but this is also very important one also because sometimes you will get the theoretical question in your gate examinations also one marks question and you must know each and everything either it is theoretical portion or the numerical portion so you must understand you must know that
so whatever the things which is coming in my mind i am just trying to explain you right so this is about your clearance ratio next one is your critical pressure this is also one of the important factor there so critical pressure critical pressure critical pressure p ab jab sabse pehle what is critical pressure so critical pressure is that pressure or you can say at this pressure you are this oil film breaks down jo thick oil film hogi wo kya hogi that will break down at this pressure your this thick oil film will break down and the metal to metal contact begins right so this is the pressure at this pressure your this oil film will break down and metal to metal contact begins so iska ek important jo formula hai that you will keep in your mind so p is equal to z n 4.57 into 10 raised to power 6 d upon c d whole square l upon l plus d so this is your critical pressure so i think mostly all the parameters in the design of the bearing i have explained here i have given there so on these parameters you can design the bearing right on these parameters you can design the bearing now i will do a some practical problem and then you can well understand that how we will design the bearing right <coughs> just see here now this is the some data is given to you and you have to design the journal bearing and also you have to design the mass of the lubricating oil required right so look here the problem is first we will try to understand the problem jab aapko koi bhi problem aapko diya hota hai to pehle aap usko dhyan se padhiye what is given to you that should be written and then you have to see what you have to calculate but here we have to design the bearing so the all the steps which i have explained you earlier so all the steps we need to be calculated we need to be designed and after that one thing he requires more that mass of the lubricating oil the problem is design a journal bearing for centrifugal pump so the pump kiske liye chahiye aapko centrifugal pump ke liye तो जहां से आप देख लीजिए दिस इज फॉर सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म वी हैव टू डिजाइन द जर्नल बेयरिंग फॉर सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म एंड द फॉलोइंग डाटा इज गिवन लोड ऑन द जर्नल डब्ल्यू इज इक्वल टू 2000 तो गिवन आपका क्या है गिवन डब्ल्यू आपको दिया है लोड ऑन द जर्नल दिस इज 20000 न्यूटन स्पीड ऑफ द जर्नल that is n is given that is 900 rpm type of the oil is given here if the type of oil is not given we can assume from the table also right as the step number 3 which i told you that if the type of the oil is not given you can see from the table and according to that type of the oil you can take the operating temperature so here both the things are given type of the oil is given and the operating temperature is also given so type of the oil you can say type of 
the aisle at a e 10 absolute viscosity z so iske upar jo absolute viscosity hai this is given the value of z is given 0.017 kg meter second and the operating temperature that is t not t not is the operating temperature this is also given 55 degrees centigrade right now the next one is ambient temperature of the oil right ambient temperature of the oil that is t a this is the ambient temperature of the oil this is given as 15.5 degree centigrade this is the ambient temperature of the oil maximum bearing pressure he has given the maximum bear pressure 1.5 newton per mm square per pump if it is not given if it is not given from the table you know in case of centrifugal pump the bearing pressure is given from the table right to jahan pe aapko table dekhne ka zarurat nahi hai because he has already given the maximum bearing pressure kitna tha iska 1.5 so maximum bearing maximum bearing pressure that is pv pv maximum this is 1.5 newton per mm square so these things if the rise of the temperature of the oil this is the rise of the temperature of the oil means temperature difference of the oil so temperature difference temperature difference of the oil T. So temperature difference of the aisle T, this is given as 10 degree centigrade, right? And also what is given? C, the value of C is given. So C ki value bhi given hai, ji aapko assume karne ki jurut nahi hai. C ki value ji given hai, this is 1, 2, 3, 2, W meter square into degree. So these things are given to you. एक तो आपको क्या करना है डिजाइन ऑफ द जर्नल वेयरिंग डिजाइन ऑफ द जर्नल वेयरिंग फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप एक तो आपको डिजाइन करना है जनरल बीन का फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड वन आपको क्या करना है मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग आयल रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिफिशियल कूलिंग जहां देखिए आपने मास जो आयल का चाहिए आपको किसके लिए जो आर्टिफिशियल कूलिंग है उसके लिए ना कि होल मास ऑफ द आयल इज रिक्वायर्ड फॉर the heat generation ठीक है तो मास ऑफ द आयल रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिफिशियल कूलिंग तो सेकंड आपने निकालना है मास ऑफ द आयल फॉर आर्टिफिशियल कूलिंग सो दीज थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट राइट सो दीज थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट जे आपको गिवन है तो इस तरीके से यू विल राइट ऑन द थिंग्स नाउ वी विल कम टू द डिजाइन फर्स्ट आई थिंक इसका मैंने गिवन डाटा ये दे दिया है सो वी शुड डिस्लॉज इट नाउ है वी शुड रब इट तो स्टेप फर्स्ट क्या था आपका 
डिजाइन ऑफ द जर्नल बियरिंग मैन स्टेप फर्स्ट क्या था मैंने आपको बताया स्टेप नंबर वन क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द लेंथ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बियरिंग ठीक है आपने क्या कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द बियरिंग अब देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेप था लेंथ ऑफ द बेरिंग ये कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने आपको समझाया वी विल टेक द एल बाई डी रेशियो फ्रॉम द टेबल ठीक है ना एल बाई डी रेशियो अब देखिए जहां पे जो आपको गिवन दिया गया है द डायमीटर ऑफ द बेरिंग इज नॉट गिवन राइट सो हेयर द डायमीटर ऑफ द बेरिंग इज नॉट गिवन लेंथ ऑफ द बेरिंग यू हैव टू कैलकुलेट सो क्या करेंगे यू विल एज्यूम यू विल एज्यूम द डायमीटर सो इस केस में क्या कर देंगे आप एज्यूम सो एज्यूम डायमीटर डी इज इक्वल टू हंड्रेड एम एम लेट अस से ये आपने ज्यूम कर लिया ठीक है सो दिस इज द डिजाइन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड इफ यू विल सी द टेबल एल बाई डी रेशियो इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट वेरीज फ्रॉम वन टू टू सो यू कैन से इन सेंट्रीफ्यूगल पंप L by D ranges from वन to टू ठीक है दिस इज फ्रॉम टेबल यू कैन चेक इट यू कैन चेक फ्रॉम द टेबल दैट रेंजेस फ्रॉम वन टू टू सो हेयर आई विल से सपोज आई विल टेक एल बाई डी रेशियो इन दिस केस एल बाई डी दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स ठीक है एक और दो के बीच में लेना है मैं सपोज एल बाई डी रेशियो वन बाई सिक्स ले लेता हूं देर फोर एल कितना होगा वन पॉइंट सिक्स इंटू डी दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू हंड्रेड राइट सो लेंथ आपका आ गया एक सौ साठ एम एम समझाया ये अब देखिए ये सब कुछ हमने एग्जम्शन के ऊपर किया है क्योंकि मैंने डायमीटर को ज्यूम किया था 100 एम एम एल वाई डी रेशियो मैंने 1.6 ली मैं 1.5 भी ले सकता था 1.7 भी ले सकता था 1.8 भी ले सकता था लेट अस आई हैव टेकन 1.6 अब मैं ये देखना है जो लेंथ आपको जहां पे मिला या जो जो डायमीटर हमने लिया क्या दैट राइज विद इन द सेफ प्रमिसिबल लिमिट क्या ये सेफ है जो हमने एज्यूम किया डायमीटर को और जो हमने एल बाई डी रेशियो लिया दैट इज बिटवीन वन एंड टू क्या वो रेशियो सही थी और उसके ऊपर जो मैंने डिजाइन किया आपका लेंथ ऑफ द बेयरिंग क्या वो बेयरिंग का जो लेंथ था जो मैंने डिजाइन किया दैट इज विद इन द प्रमिसिबल लिमिट सो टू चेक द प्रमिसिबल लिमिट क्या करेंगे हम स्टेप नंबर सेकेंड क्या था इसमें याद रखो स्टेप नंबर सेकंड क्या था स्टेप नंबर सेकंड क्या था तो स्टेप नंबर सेकंड था आपका टू चेक द टू चेक द डायमीटर ऑफ द बेरिंग एज वेल एज एज वेल एज लेंथ ऑफ 